ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സജൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്യാരമൽ പുഡിങ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഉരുകിയിട്ട് ക്യാരമലായിട്ട് വരണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പുകയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിക്കും നന്നായിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ക്യാരമിൽ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കൂടുതൽ ടൈം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതാ ഇപ്പം തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ആ ക്യാരമല് ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂട് ആറരുത് ചൂട് ആറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വച്ചിരുന്ന ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കിടന്ന് ക്യാരമൽ അതിൽ ഉറച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കണം കേട്ടോ ഗ്ലാസ് ബൗളൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗളൊക്കെ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ബൗൾ പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മൾ ആവിയിൽ ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ എടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പുഡിങ് മിക്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോയിമുട്ട വേണം ഞാനിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോയിമുട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോയിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറവ് വേണമെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഞ്ചസാര ക്യാരമൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര കോഴിമുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് അലിയണം ഇതേപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല കട്ടിപ്പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പാലും കോഴിമുട്ടി പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം കുറച്ച് ഏലക്കയുടെ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാലും കോഴിമുട്ടയും മാത്രം ഫ്ലേവർ ആയിപ്പോകും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാരമൽ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കോഴിമുട്ടയിലൊക്കെ ചെറിയ പാട പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ആ മിക്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആവിയിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ
അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതാ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല ആ പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുഡിങ് മിക്സിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകും അപ്പോൾ എൻ്റെ മൂടി തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടുള്ള മൂടി കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുഡിങ് മിക്സ് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒരു കൊള്ളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതേപോലെ സ്പൂണോണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്നൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലേക്കാണോ ആക്കുന്നത് ആ പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പുഡിങ് ഇതേപോലെ കമത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അടിയിലുള്ള ക്യാരമലൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ കമത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പുഡിങ്ങിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ട് വന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് പുഡിങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂടി വെക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ആ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ ബട്ടണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടിയൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്